《竹垒人天品》第十三，主是佛所附主，垒是凡尔宣传，从圣旨得名。主是顶受所主，垒是。甘而服劳，从菩萨得名。主是如来金口所主，累是菩萨丹心顶戴，从受受何论？仁者，义也。凡有所作，当善思维，善筹量，善意念，方明为人。人根基立，天劫使薄，容易学道。故佛将人天二众，逐累地藏去度。经云：“剖有发愿，令五道同日成佛。佛”佛言：“不可以非气之身，成无上道。”要先化三去，令得人天，然后乃可如愿。此文甚合地藏菩萨先度三途生人天二道，然后以佛法而教化之。所以，如来以人天复主地藏，培修成相云：呜呼！生灵之所以往来者，六道也。鬼神陈忧愁之苦。鸟兽怀敌容之悲，修罗方嗔，诸天正乐，可整心律，屈菩提，为人道，为能耳，人身难得，整心律，屈菩提。为人能，我们珍惜人身呐、啊。佛灭度后，诸大菩萨各化一方，随所应度，而至十方国土。为地藏发愿，为幽冥教主，悲心偏向难言菩提。物积所在，故特主之。如复临终，不一命游学诸子，特将诸幼儿。复托在家长男，必使教令成才，无伤我爱，故名人天主雷品。此经十三品，从第一二品，名地藏能化之主。第三、四、五品，名地藏所化之机。第六、七、八品
明度生之源。第十、十一、十二、十三品，明成佛之因，能所缘因共和而成地藏本愿经。称佛名号品，是佛宝；较量布施，是法宝；见闻利益，是僧宝。最后以三宝功德结束全经，可称洋洋大观。度众生方法圆满美善矣。尔时世尊举金色臂，又摩地藏菩萨摩诃萨顶。世尊举金色母陀罗臂。又摩地藏菩萨摩诃萨顶，前摩顶是为劳度生辛苦，今摩顶是主累劳烦就拔，前一手摩无量分身地藏顶。表意多自在，今一臂摩一顶，表本机一如，而作誓言：地藏地藏，汝之神力，不可思议。汝之慈悲，不可思议；汝之智慧，不可思议；汝之辩才，不可思议。正是十方诸佛。赞叹宣说，汝之不思议事，千万劫中不能得尽。赞德之文，世尊在人天大会之前，又摩地藏之顶。复主人天之众，如国王将崩，将除君幼儿托孤大臣一样。子幼而国大，日久而心长，有说不尽之意。今日。佛涅盘实质，将未度的人天嘱托地藏去度，语重心长，所以连呼地藏之名，而赞之，能胜此任也。汝之神力，不可思议。地藏从性起修，修成无量功德，与法身和合，就能分无量身，到无边世界，广度众生。《华严经》云：“水银和真金，可以图佛像。功德和法身
处处映现在，地藏一身，分无量身，一一身，又化无量身，每一身度百千万亿人，其神力若思，谁人能思议呢？汝知慈悲，不可思议。地藏以至照理，破尽见思，尘沙，无名，三惑烦恼，得见真如实相。与一切众生同体，众生有苦，就是我的苦；众生有乐，就是我的乐。菩萨无乐，以众生之乐为乐。菩萨无苦，以众生之苦为苦，所以菩萨一定要拔众生之苦，与众生之乐，方才心安。所谓同体大悲。无缘大慈，此之谓也。其慈悲，拔苦与乐之心，谁人能知其牙迹？故云不可思议。汝知智慧，不可思议。地藏物理生解，解理或灭，或灭至生，或无量之祸，生无量之智，照无量之理，出无量之法。度无量之众，其智波罗蜜，度人到彼岸者，谁能视其数量呢？故云不可思议。汝之辩才，不可思议。地藏从根本至，起后得至，亲近恒沙诸佛，广学无量道法，大用现前，巧妙无方，从实施权。施无量之权，斗无量众生之机，说种种方便之法，无不要道并除，闻法获益，其方便度生之辩才。阿、啊、谁能思议呢？正是十方诸佛，异口同音赞叹，宣说汝之不思议事。千万劫中，不能得尽。大论云。菩萨具足十地，六波罗蜜
实力，四无所谓，四无爱智，十八不共法等，无量清净佛法，为众生故。久住生死，不取阿耨菩提，而广度众生。如是菩萨，诸佛赞叹：正地藏菩萨之位于地藏，地藏。既无今日在刀立天中，于百千万亿不可说不可说，一切诸佛菩萨，天龙八部，大会之中，在以人天诸众生等。未出三界，在火宅中者，复主于汝，无令是诸众生，堕恶趣中，一日一夜，何况更落五无见，及阿鼻地狱。动经千万亿劫，无有出奇。复主人天之文，前呼地藏，爱与赞德；今呼地藏，悲与复主。请记无今日，在刀立天中，于百千万亿，不可说，不可说，一切诸佛菩萨，天龙八部之前，在以人天诸众生等。未出三界，在火宅中者，复主于汝，由汝去度。无令是诸众生，堕三恶道中，乃至一日一夜受苦。何况更落五无见狱，及阿鼻地狱，受无见苦，受无数苦，动经千万亿劫，无有出奇。地藏。是难言菩提众生，智性无定，习恶者多，纵发善心，须臾即退。若遇恶缘，念念增长，以是之故。无分是行，百千亿化度，随其根性而度脱之。根性无定之文，地藏，是难言菩提众生，迷真起望。恶业多端，从缘而出，千差万别。
近朱者赤，近墨者黑。好事难成，坏事易造。累劫积习所感。至令今生至性无定，种子起现行，多造恶业，纵闻佛法，始发道心，道力不胜业力，须臾即退。若遇恶友，亲近恶缘，念念增长恶业，以是善退恶增。如是等人，云何可度？故无曾分是行。随其根性，变百千亿身，是同其类，而化度之。地藏，无今殷勤，以天人众，复主于汝，未来之事。若有天人，即善男子、善女人，于佛法中种少善根，一毛一尘，一沙一地，如以道力，永护世人。见修无上，勿令退失。复主永护之文，地藏。吾今日在天宫，殷殷勤勤，以天人众，复主于汝。因人天二道是法器，人根基立，天结始薄，且六根具足，学道义，可以造就，堪修菩提，未来之事。若有天人及善男女等，于佛福田种善根，于法福田种善根，乃至一毛之轻，一尘之小，一沙之细，一地之微。只要少许善根，种在八世田中。汝须以道力，在在处处拥护此人，渐渐修行，增进无上菩提。切勿令其退失善根，则性甚矣。何以故？人身难得故。楚胎经云：“盲归伏目孔，时时有可执。”人亦失命根，亦劫富难事。
海水深广大，三百三十六，一针投海中，求之尚可得，一失人生命，难得过于世。复次地藏，未来世中，若天若人，随业报应，落在恶趣，临堕趣中，或至门首，将堕之文。复以永护见修之次，地藏啊，未来末法之事，若天若人，临命终时，随业受报。经云：假使百千劫。所作业不亡，因缘会遇时，果报还自受。不一定今生造罪入恶道，久远劫前造罪，今日原熟。亦受果报，或今世造业，临终受报。如是宿业，今夜落在恶趣，临堕之时，或至门首。未入地狱前，请用方便而救拔之。是诸众生，若能念得一佛名，一菩萨名，一句一记，大圣经典。是诸众生，如以神力，方便救拔于世人所，现无边身，未遂地狱，遣令升天，受圣妙乐。是诸众生，不论有罪无罪，若能念一佛名，一菩萨名，大圣经典一记一句，是诸众生，即口念，其心就念。口念心念，心念才能口念。其心既有佛法种子，如以神力，用意方便，而救拔之，于世人所，未现无边身。法身一现，地狱变空。因迷法身，故有地狱。经云：法身流转六道，处处皆闻。法身一现。
地狱即空。成此佛法善根，即大士神力，遣令升天，受圣妙之乐，习僧俊，诵尽意华严一记，若人欲了之。三世一切佛，应当如是观。心造诸如来，即空地狱，是在记传。尔时世尊。而说既言，现在未来天人众，无今殷勤复主辱，以大神通方便度，勿令堕在诸恶趣。人天二道是法器，可以修行悟道。古世尊说记，将人天殷勤付诸于地藏，以神通现身，以方便说法。而将护之，莫令堕在三恶去受苦啊！尔时地藏菩萨摩诃萨、胡贵合掌，白佛言：“世尊，唯愿世尊。”不以为虑。未来世中，若有善男子、善女人，于佛法中一念恭敬，我亦百千方便度脱世人。于生死中，速得解脱，允度出苦之文。尔时者，世尊在天宫复主之时，地藏菩萨体佛慈意，一口答应。允度六道众生，亦满自本愿。故云：唯愿世尊，不以未来众生为虑。如来灭度之后，未来末法世中。若有善男女等，只要他在佛法中生一念恭敬，种下善根，既有成佛种子，我必用百千种方法度脱此人。于生死海中，速得解脱。所谓千里远行，始于初步；千念万念，不离初念。最初一念。即感地藏菩萨度脱生死，何？
何况闻诸善事，念念修行，自然于无上道，永不退转。初念是成佛之因，何况闻诸善事，皆去奉行，修诸善念，增长最初一念善苗。只要善苗增长。则善法生而恶法灭，善法成熟，豁然大悟，又加地藏护念，自然于无上道，永不退转。说是与实。会中有一菩萨，名虚空藏。大智文殊发起此经，我佛绝口赞扬地藏功德难量，为虚空藏菩萨，才能容纳。所谓“无一法不归空如来藏故”，所以最后由虚空藏出来。请问持经福利，虚空藏菩萨经，此娑婆西。过八十恒河沙世界，有佛刹名一切相即一，其中众生成就五浊，佛名圣花夫藏如来，彼有菩萨。顶上有如意宝珠，无量世家皮冷且宝，而未围绕。此珠光明，比于光明，熄灭无余。其菩萨所有功德，唯除如来。于无极者，白佛言：“世尊，我自智刀利，闻于如来赞叹地藏菩萨，威神势力，不可思议。”如来为母说法，虚空藏，即来随喜法会，故始终被闻如来赞叹地藏之事。势力者，思义经云。我头足之处，震动三千大千世界，即魔宫殿。观经云：以智慧光，普照一切，令离三途，得无上力。故云势力，地藏菩萨有大势力，能空地狱。只要汝因以地狱空而得度者。
菩萨极限大势力，恐地狱而度之。地狱能空，何况鬼道、畜生道而不空也？能空三恶趣，令得人天乐。故云：威神势力，不可思议。未来世中，若有善男子、善女人。乃及一切天龙，闻此经典，即地藏名字，或瞻礼形象，得几种福利。唯愿世尊，为未来现在一切众等。略而说之，未来世中，若有善男子、善女人，乃及一切天龙，闻此经典而受持读诵者，即称地藏民。而念念不忘者，或瞻礼地藏像而供养恭敬者，得几种福利？心是田主，得福由心，心读诵，心称名。心瞻礼，得几何福？世尊略说，令未来众生目福而修因，也是度生方便之一。故云：唯愿世尊略而说之。佛告虚空藏菩萨：“地听地听，吾当为汝分别说之。诸佛无我说法，菩萨无我而听，能所双望。”大成一片，是真听法。今云：谛听，谛听者，曰俗谛而说。先以欲勾牵，后令入佛智，言受持此经。有如是等功德，令众生目德而持经，免种种灾难，生种种善根，最近福缘，从世地而入第一义地。则众生成佛有望，故云：吾当为汝分别说之。若未来世有善男子、善女人，见地藏形象，即闻此经。乃至读诵、香花、饮食、衣服、珍宝、布施供养、赞叹瞻礼。
，先曰人道祸福。若善男子，善女人，见地藏形象，至诚恭敬。五体投地礼拜，即闻此经，乃至受持读诵，信力为受，念力为持，对本明读，背本明诵，日久有功。增长文思修三会，弥勒菩萨云：“福不屈菩提，二能屈菩提，指受持读诵之功也。香花饮食。”衣服、珍宝，一切能舍；内除千贪，一切供养；外敬菩萨，尽情赞叹；智慧由生，一瞻一礼。福德内长，如是善男女，即获利益，得二十八种利益。一者，天龙互念，诸天、龙天、明中互念。二者，善果日增，家修福慧；善果日增。三者，极胜上因，离相修善；积极胜因。四者，菩提不退。断惑见真，菩提不退。五者，衣食丰足，四事具足，为四圣种。六者，极意不临，四大调和。身安道龙，七者离水火灾，三灾远离，不忧外患；八者无盗贼恶，夙愿消除无盗贼恶；九者。人见亲近，温良恭让；人见亲近，使者神鬼住持，道高德重。神鬼住持，十一者。女转男身，刚正无私；女转男身，十二者，为王臣女，执众德本，为王臣女；十三者，端正向好。有慧端正，有福相好。十四者，多生天上，修福圣庙
多生天上，十五者卧为帝王，增修十善，卧为帝王，十六者。素至命通，前因不昧，离尘修道。十七者，有求皆从，随心所欲，而不逾矩。十八者。眷属欢乐，亲眷、法眷，同心学道。十九者，诸横消灭，九横不侵，百灾摒除。二十者。夜道永除，永不堕落三恶道报。二十一者，去处尽通，得一向至，所往无碍。二十二者，夜梦安乐。夜梦吉祥，身心安乐。二十三者，先亡离苦，祖迷超生，离恶道苦。二十四者，素福受生。非随业往，速福受生。二十五者，诸圣赞叹，自利利人。诸圣赞叹。二十六者，聪明立根，随文生解。引物敏捷，二十七者，饶慈敏心，大慈敏物，舍己为人。二十八者，毕竟成佛，功德回向。毕竟成佛，上来二十八种，使人道持经修行，所获福利。复次，虚空藏菩萨。若现在未来，天龙鬼神。闻地藏名，理地藏行，或闻地藏本愿是性，赞叹瞻礼，得七种利益，复以人道得意之次。若现在未来，天龙鬼神闻地藏名而称念，理地藏行而恭敬，或闻地藏本愿是性，而称扬赞叹。瞻礼供养，得七种利益。一者，素超圣地，神有五通，持经修行。
增进漏尽通，二者恶业消灭，鬼神无始宿业，障地藏力，一律消除。三者诸佛护林。依此经修行，见同佛见，行同佛行，得同佛得，离佛不远，诸佛护念。四者菩提不退，断惑见真。从真起修，菩提不退。五者增长本力，修得有功，性德显露，增加真如内熏之力。六者宿命皆通。不违本愿，以鬼神身做护法事，方便度生。七者，毕竟成佛，永护众生，不退初心，积功累德，毕竟成佛。二十十方一切诸来，不可说不可说，诸佛如来，即大菩萨，天龙八部，文释迦摩尼佛，称扬赞叹地藏菩萨。大威神力，不可思议，叹未曾有。地藏是十地菩萨，十地功德圆满，辩证菩提，有本愿故，不取正觉。所以，地藏功德与佛相齐，其度生大威神力，是不可思议。为佛乃能知之，于无余等，故云：叹未曾有。事实刀立天，欲无量香花，天衣诸音，供养释迦摩尼佛，即地藏菩萨矣。一切众会，具复瞻礼，合掌而退。佛说此经已，十地是天王，是谭月，从始至终，在刀立天闻佛宣说，所以刀立诸天最为欢喜，知地藏菩萨。本愿利益人天，又广度三途，上升人天，则天人增多，何乐如之？是以刀立天众，与无量天花，分相富裕。无量天一，缤纷而下。
，无量珍珠璎珞，供养本师释迦摩尼佛，能说之教主。即地藏菩萨，能行之愿王，作如是供养已。一切再会大众，具复瞻礼教主及愿王，合掌一心，恭敬而退。各还本处，护持此经。